ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ക്രെഡൻഷ്യൽ അസസ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വേൾഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സർവീസസ് എന്ന ഈ വെബ്സൈറ്റ് വെച്ചിട്ട് എക്സ്പ്രസ് എൻട്രി പ്രൊസീജിയറിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് അവരുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഇവിടെ പുതിയ അപ്ലിക്കൻ്റ് നമ്മൾ ന്യൂ അപ്ലിക്കൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെയാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് കാണാം സ്റ്റെപ്പ് വൺ സ്റ്റെപ്പ് ടു സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യാവുന്ന മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പുകളാണ് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ ഓരോ സ്റ്റെപ്പുകളും എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം സ്റ്റെപ്പ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അപ്ലിക്കേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കുള്ളൊരു ഡബ്ല്യു ഇ എസ് റെഫറൻസ് നമ്പർ ലഭിക്കും അതിന് ശേഷം സ്റ്റെപ്പ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞത് ഡോക്യുമെൻറ്റ് നമ്മൾ അയച്ചു കൊടുക്കണം സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ വെരിഫിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കാനഡ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് ശേഷം ഇമിഗ്രേഷൻ പർപ്പസിനുള്ളതായതുകൊണ്ട് ഇ സി അപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർ ഐ ആർ സി സി എന്ന് പറഞ്ഞുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അങ്ങനെ നമ്മൾ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി അവർ ചോദിക്കുന്ന കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ നെയിമ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നെയിം അടിച്ചു കൊടുക്കുക അതുപോലെ നമ്മുടെ അഡ്രസ്സ് ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മുടെ ഫാമിലി നെയിം ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് അതുപോലെ നമുക്കുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ ചോദിക്കും ഇമെയിൽ ഐ ഡി അങ്ങനെയുള്ള സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അതൊക്കെ നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം വൺ ബൈ വൺ നമുക്കത് കറക്റ്റായിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യണം അതിലെന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ അപ്ലിക്കേഷൻ റിജക്റ്റഡ് ആവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും കറക്റ്റ് വായിച്ചു നോക്കിയതിന് ശേഷം വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ പറയുന്ന യാതൊരു ഏജൻസിയുടെയും സഹായം ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഓൺലൈനായിട്ട് നമുക്ക് സ്വന്തമായി ചെയ്യാവുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ഈ വെരിഫിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഓൺലൈനിൽ നമ്മുടെ അപ്ലിക്കേഷൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ നടക്കും അതിന് വേറൊരു ഏജൻസിയുടെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഏജൻസികൾ കുറച്ച് അഡീഷണൽ ചാർജ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ കാശ് നമുക്ക് ലാഭിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ഒരു ഇമെയിൽ ഐ ഡി കൊടുക്കുകയാണ് അതുപോലെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി നമ്മളിവിടെ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം പാസ്വേഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം പാസ്വേഡിലിവിടെ കുറച്ച് അവർ നിബന്ധനകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പർ കേസ് ലോവർ കേസ് അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് അത് സെക്യൂരിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുക ഫോളോ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ എറർ വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ റീ എൻ്റർ പാസ്വേഡ് അടിക്കുക അതിനുശേഷം ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും അതിന് നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യണം അങ്ങനെ നമ്മളിതിൽ അപ്ലിക്കേഷൻ ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഈ ഇമെയിലേക്ക് നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് അയക്കണമെന്ന് അവർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ യെസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അവരുടെ എന്തെങ്കിലും മൂവ്മെൻറ്റോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അവർ നമുക്ക് ഇമെയിൽ അയക്കും അസസ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പുകൾ അതുപോലെ പ്രോസസ്സ് ഫിനിഷ് ആയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇമെയിൽ വരും അപ്പോൾ നമുക്കിനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് പേജിൽ നമ്മളിവിടെ അഡ്രസ്സ് കൊടുക്കണം നമ്മുടെ കറക്റ്റ് അഡ്രസ്സ് കൊടുക്കണം ഈ അഡ്രസ്സിൽ മിസ്റ്റേക്ക് വരാൻ പാടില്ല കാരണം അവരൊരു കോപ്പി നമ്മുടെ വീട്ടിലെ അഡ്രസ്സിലേക്ക് അയക്കും ഈ വെരിഫിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്താണെന്ന് നമുക്കൊരു കോപ്പി അവർ ഫിസിക്കൽ കോപ്പി അയച്ചു തരും അതിന് ഈ അഡ്രസ്സ് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കണം അപ്പം ഞാനിവിടെ ഈ പ്രോസസ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു ചുമ്മാ ഒരു അഡ്രസ്സ് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് എങ്കിലേ നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് ചുമ്മാ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഇതിൽ അതിനുശേഷം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ ഇവരിവിടെ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് വൺ ഇയർ കോഴ്സോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പഠിച്ചിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്ല പത്തിലെയും പ്ലസ് ടുവിലെയും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഈ വെരിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഡിഗ്രി ഹോൾഡർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പത്താം ക്ലാസ്സിലെയും അതുപോലെ പ്ലസ് ടുവിലെയും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വെരിഫിക്കേഷൻ ചെയ
ഇപ്പോൾ ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് മാസ്റ്റർ ഡിഗ്രിയുടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് അനദർ ക്രെഡൻഷ്യൽ വേണ്ടിട്ട് ആഡ് ചെയ്യണം അത് ഡിഗ്രിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം അത് മാസ്റ്റർ ഡിഗ്രി പഠിച്ചവർ ആ ഡിഗ്രി സർട്ടിഫിക്കറ്റും കൂടെ വെരിഫൈ ചെയ്യണമെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിഗ്രി സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലും കൂടെ ഇതിൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യും നേരത്തെ ആഡ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഫില്ല് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ അസസ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സിന് ശേഷം ഇത് ആർക്കൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് റിസീവ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് റെസിപ്പിയൻറ്റ് വണ്ണുണ്ട് അതുപോലെ റെസിപ്പിയൻറ്റ് ടു ഉണ്ട് അതിൽ റെസിപ്പിയൻറ്റ് വണ്ണ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളാണ് നമ്മൾ കൊടുത്ത ഹോം അഡ്രസ്സ് കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ പറയുന്നു അതുപോലെ റെസിപ്പിയൻറ്റ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് എമിഗ്രേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ് കനേഡിയൻ എമിഗ്രേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ആഫ്റ്റർ അസസ്മെൻറ്റ് ഒരു കോപ്പി പോവും അതിന് പിന്നെയും നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും റെസിപ്പിയൻറ്റ് വേറെ കൂടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതിനുശേഷം നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സിംഗ് ടൈം എത്രയാണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ പ്രോസസ്സിംഗ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ഫൈവ് ബിസിനസ് ഡേയ്സ് ആണ് അവർ പറയുന്നത് അതുപോലെ ഈ പ്രോസസ്സിന് ശേഷം എന്തൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് ഒരു പി ഡി എഫ് ഇ സി എ റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവും അതിനുശേഷം അത് ഈ റിപ്പോർട്ട് അവർ കാനഡിയൻ ഇമിഗ്രേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് ഒഫീഷ്യലായിട്ട് അയക്കും അതുപോലെ ഒഫീഷ്യൽ പേപ്പർ റിപ്പോർട്ട് നമുക്ക് അയച്ചു തരും അങ്ങനെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് അവർ പറയുന്നത് ഏകദേശം ടു ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി കനേഡിയൻ ഡോളർ അതിന് പേയ്മെൻറ്റ് വരുമെന്നും അവർ പറയുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ ആഫ്റ്റർ വെരിഫിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സിന് ശേഷം നമുക്ക് അവർ ഒരു കോപ്പി ഹാർഡ് കോപ്പി നമ്മുടെ അഡ്രസ്സിലേക്ക് അയച്ചു തരും അതിന് വേണ്ട പോസ്റ്റോ ഏത് മോഡലാണ് വേണ്ടതെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കനേഡിയൻ പോസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഇൻ്റർനാഷണൽ കൊറിയർ ഉണ്ട് അതിനുള്ള ചാർജുകൾ അവർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ സെക്കൻഡ് റെസിപ്പിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇമിഗ്രേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ അവർ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് കോപ്പിയാണ് അയക്കുക അപ്പോൾ ഈ പേജാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേജ് ഇതിലാണ് അവർക്ക് വേണ്ട ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് എന്താണെന്ന് അവർ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ അവർ പറയുന്നുണ്ട് മാസ്റ്റർ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞവർക്ക് ഡിഗ്രി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമ്മൾ നേരിട്ട് കൊറിയറായിട്ട് ഡബ്ല്യു എസിന് അയച്ചു കൊടുക്കണം അതുപോലെ മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ് അതായത് ഒഫീഷ്യൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ് അത് നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് അയക്കുന്നു യൂണിവേഴ്സിറ്റി അത് ഡബ്ല്യു എസിന് അയക്കണം അപ്പോൾ ഈ ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ് ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഇത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡയറക്റ്റ് ഡബ്ല്യു എസിന് അയച്ചിരിക്കണം അതൊരു സീൽഡ് എൻവലപ്പിൽ അയക്കണം അതിനുള്ള എൻവലപ്പ് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് അവരിവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം ആ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡബ്ല്യു എസിന് അയക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് അതിലവരുടെ ഒരു സൈഡിൽ ഒഫീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കവറിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഒഫീഷ്യൽ കവറിൽ അവരുടെ അഡ്രസ്സ് അയക്കേണ്ട അഡ്രസ്സ് എഴുതണം അതുപോലെ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ ഒരു സ്റ്റാമ്പ് ചെയ്യണം അതുപോലെ സൈൻ ചെയ്യണം അങ്ങനത്തെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും ഇത് ഇതുപോലെയാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ് നമ്മുടെ ഡബ്ല്യു എസിന് അയക്കേണ്ടത് മാസ്റ്റർ ഡിഗ്രിയുടെ ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ് അയച്ചതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഡിഗ്രിയുടെയും ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ് ഇതുപോലെ അയച്ചു കൊടുക്കണം ഇതേ സെയിം പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് അവർക്ക് ഡബ്ല്യു എസിന് അയക്കണം അതിൽ അയക്കേണ്ട പോസ്റ്റൽ അഡ്രസ്സാണ് ഈ കാണുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് താഴെ കാണാം ഒരു കാനഡ ടൊറാൻഡോ അഡ്രസ്സ് ഉണ്ട് ഈ അഡ്രസ്സിലേക്കാണ് ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് അയക്കേണ്ടത് നമ്മൾ നാൾ നെക്സ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നമുക്കൊരു റിവ്യൂ തരികയാണ് നമ്മുടെ അയച്ച് നമ്മൾ കൊടുത്ത ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആണോ അഡ്രസ്സ് കറക്റ്റ് ആണോ അതുപോലെ എമിഗ്രേഷൻ പ്രോസസ്സിനുള്ളതാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ കറക്റ്റ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിലെന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ ഈ പേജ് തന്നിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ എത്രയാണ് ചാർജ് എത്ര ബിസിനസ് ഡേയ്സ് എടുക്കും അതിൻ
കാരണം അല്ലെങ്കിൽ അത് മിസ്സായി പോവും അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ നമുക്ക് റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ഈ റഫറൻസ് നമ്പർ നമ്മൾ അയക്കുന്ന ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെയും നമ്മൾ അയക്കുന്ന ഡോക്യുമെൻസിൻ്റെയും പുറത്ത് എഴുതിയിരിക്കണം അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇതാണ് ഫൈനൽ സ്റ്റേജ് ആയിട്ടുള്ള പേയ്മെൻറ്റ് സെക്ഷൻ ഇവിടെ പേയ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് കട്ടാവുകയും നമുക്ക് റഫറൻസ് നമ്പർ ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പം ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള ഇൻഫർമേറ്റീവ് വീഡിയോസ് ഞാൻ ഈ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പം സാധിക്കുന്നവർ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എല്ലാവർക്കും ഒരു ശു